So um, tonight I'm going to preach to you guys a word and I'm going to go straight to 2 Timothy 2.21. Vamos a iniciar a segunda de Timoteo 2.21. Okay, and we're going to read it here. It says, if you keep yourselves pure, si se mantienen puros, you will be a special utensil serán utensilios especiales for honorable use. para hacer un uso honorable. Your life will be clean and you will be ready. Sus vidas serán limpias y estarán listos for the master to use you for every good work. Para que el maestro te use en toda buena obra. Let's pray. Vamos a orar. Father, we come before you in the name of Jesus. Gracias, Señor, venimos ante ti. And I just thank you so much, God, for what you're going to do at RTLA Church. Y te damos gracias por lo que vas a hacer en esta iglesia. I pray that you would soften every heart tonight. Oro que comiences a tocar los corazones. And the Holy Spirit, you would do what only you could do tonight. Espíritu Santo, haz lo que solo tú sabes hacer. Speak to each and every one of us individually. Háblanos a cada uno de nosotros. Words that don't come out of my mouth, I know they're going to come out of yours because you are the one true living God. Las palabras que no salen de mi boca serán tus palabras porque te eres el Dios verdadero. So God, we give you room to move tonight. In Jesus' name we pray. Oramos, Amen. Señor, en el nombre de Jesús. Tonight I'm going to preach you a message called The Path of Purity. Hoy les voy a predicar del el camino hacia la pureza. We're in a new series tonight and there's going to be some sexual healing going on here. Va a esta serie va a haber sanidad sexual en esta noche. Okay, so we have been in this pandemic since 2020. Así que hemos estado en esta pandemia desde el 2020. And I live in San Diego. It's a little bit more chill in San Diego. Yo vivo en San Diego y el, es, las cosas son más calmadas. Most people aren't social distancing or wearing masks anymore. Allá ya no usan máscaras ni se están alejando del uno al otro. And so I was really surprised when my husband came home and shared this story with me the other day. Y me sorprendí cuando mi esposo compartió esta historia conmigo. He said that when he went to the dentist, before he was able to get access into the building, there was a series of tests that needed to be done. Antes de ir al dentista, tenía que tomarse muchos exámenes para entrar. So the attendant came outside and said, before you come in, I need, to, I need you to answer these questions. Y le dijo el que estaba atendiendo, antes de entrar, tienes que contestar estas preguntas. Do you have a fever? Tienes una fiebre. Do you have COVID? Tienes COVID. Have you traveled outside of the country in the last three weeks? Has salido del país en las últimas tres semanas? Do you know anybody with COVID or have you been exposed to it recently? ¿Conoces a alguien con COVID o has estado cerca con alguien con COVID? He said no to all the questions. Y todas las preguntas le respondió no. So then they proceeded to take his temperature. Así que después le tomaron su temperatura. He passed that test. También pasó ese examen. And then after that, they brought out a Q-tip, and I thought, they are not going to test you for COVID. Después le sacaron un Q-tip y sopo y dijo, no te van a hacer examen para COVID. They didn't test him for COVID, but they asked him to smell the swab. O no le hicieron el examen, pero dijo, huele esto. They said, what does this smell like? And he said, it's peppermint. Y le dijeron, le preguntaron, ¿a qué huele? Y dijo, es como menta. And then they said, okay, good, you passed that test. Now you need to sanitize your hands. Ya pasaste ese examen. Ahora, límpiate las manos. Once he did that, they finally welcomed him into the dentist's office. Después de hacer eso, ya por fin lo dejaron entrar a la oficina del dentista. What I found interesting about this story was that his access would have been hindered by what wasn't cleansed. Lo que me lo que me gusta de esa historia es que él no hubiera tenido acceso si él primero no hubiera uh, se hubiera limpiado. He wouldn't have even been able to get into the dentist office. Ni podía haber entrado adentro de la oficina. If he wasn't cleansed. Si no estaba limpio. And what if I told you the same principle applies to the kingdom of God? Y que si te digo que ese mismo principio se aplica al reino de Dios. Is that our access could be hindered by what isn't cleansed. No podemos entrar si hay ciertas cosas que no están limpias en nuestras vidas. Our access may be hindered when our hearts are not cleansed. Nuestro acceso puede este, no permitir entrar a ciertos lugares. You see, God has given us access to His blessings and access to His promises. Dios nos ha dado accesos a sus bendiciones y promesas. He's given us access to be used greatly by Him, but He's asking us this one thing. Él nos ha dado acceso para hacer cosas grandes para Él, pero Él pide una cosa de nosotros. Will you keep yourselves pure so that I can use you as a special utensil? Te vas a mantener limpio para poder usarte como un utensilio para el Señor. 
You see, many times when we hear the word purity, we probably just think it means no sex before marriage. Muchos de nosotros cuando escuchamos la palabra pureza, pensamos no tener sexo antes del matrimonio. Or that purity is just for young people. O la pureza solo son para los jovencitos. Or that it's just for singles. O solo para los solteros. But purity is so much more than that. You see, the word purity means to be uncontaminated. La pureza es mucho más allá porque el significado de pureza es no estar contaminados. You know, the Bible says that God looks at the heart, but man looks at the outward appearance. La Biblia dice que Dios mira el corazón, pero el hombre mira lo exterior. So God is concerned with the condition of our hearts. Así que Dios está preocupado o oh, él está interesado en la condición de tu corazón. So when Paul is having this conversation or writing this letter to Timothy, what he is saying is that if you keep yourself pure, if you keep yourself uncontaminated. Cuando Pablo escribía esta carta a Timoteo, hablando, si tú te mantienes puro, si te mantienes sin contaminación, God will use you for every good work. Dios te va a usar para toda buena obra. You see, there's a difference between a gifting and an anointing. Hay una diferencia entre un don y una unción. God gives everyone gifts. Dios le da todos dones, regalos. But there's a difference between the anointing. You see, the anointing is the power of God. Pero la unción es el poder de Dios. Maybe you've seen it where somebody comes up and preaches a message that's very theologically deep and you walk away saying, that was a really good word. Tal vez escuchas un predicador que es muy buen teólogo y dices, buena palabra. But then someone else comes up and gives a very simple message, but you just feel the power of God. The altar is just packed. Después hay otra persona que viene a predicar y tiene un mensaje simple, pero el llamado al altar está lleno. The difference is the anointing. The difference is the purity of the person's heart. La diferencia es la unción y la pureza del corazón del predicador. See, your gifts, they may earn you praise. Tus dones, eso tal vez te puede dar gloria de otra persona but the anointing breaks chains pero es la unción que quebra todo yugo people may applaud you because of your gifts la gente te puede aplaudir a causa de tus dones but the anointing will set those same people free pero es la unción que hace a esa gente el ser libre so I don't know about you but I want the anointing on my life yo no sé de ti pero yo quiero la unción de Dios sobre mi vida I want the power of God to move in my life yo quiero que el poder de Dios se mueva en mi vida and this happens happens when we keep ourselves pure. Y esto sucede cuando uno se mantiene puro. See when you walk in purity you walk in power. Cuando uno camina en pureza camina en poder. When you walk in purity you walk in freedom and love and the anointing. Cuando uno camina en pureza camina en amor y en la unción. So my question for you tonight is will you keep yourselves pure? Así que mi pregunta a ti es te vas a mantener puro? So tonight we're going to talk about three ways to walk the path of purity. Hoy vamos a hablar de tres maneras de caminar en el camino de pureza. And the first way is to guard your eyes. Y lo primero es guardar tus ojos. All right, let's face it, because temptations are everywhere. Bueno, vamos a hablar en serio porque tentaciones están en todo lugar. You may see temptations when you're driving to work. You see the billboards everywhere. Tal vez cuando estás manejando y miras ciertos rótulos en todo lugar. Maybe the temptations are actually at your work. Tal vez la tentación están en tu trabajo. Or I mean, I just started going to the gym again lately, and my goodness, the Com gym is Com wild. Se ir al gimnasio y pues ahí está un poquito loca las cosas. If you battle with lust, you need to be prayed up or just avoid the gym altogether. Let me just tell you. <laughs> si tú batallas con la codicia, mejor evita el gimnasio. I love what Joe said. I love what Job says in 31.1. Me encanta lo que dice Job en 31. He says, I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a young woman. He mirado un pacto, he hecho un pacto con mis ojos de no mirar a una jovencita con ojos de lujuria. A covenant is like a promise or a contract that you're making with your eyes is what he's saying. Es una promesa, es como un contrato contrato, un pacto que uno hace con nuestros los ojos. And so what this looks like practically is maybe some of you need to unfollow some of the social media accounts that you're following. Así following. que prácticamente yo creo que algunos de ustedes tienen que eliminar ciertas cuentas de sus redes sociales. Let's go there. If it's a temptation, just unfollow. Porque tienes que parar de seguir esas tentaciones. Maybe there's a porn blocker that you need to put on your phone. O tal vez tienes que poner algo que bloquee la pornografía en tu teléfono. Or maybe you just simply need to look away. 
o simplemente mirar al otro lado. Because the devil wants you to believe this lie. Porque el diablo quiere que creas esta mentira. He wants you to believe that you could look but not touch. Él quiere que tú pienses que puedes mirar y no tocar. But how many of you are wise enough to know that a touch first starts with a look? Pero cuántos saben que cuando uno toca primero comenzó con la vista. Okay, my husband and I, we got married in 2016 and when we were going to celebrate our one year anniversary Nos casamos I, el 2016 y al punto de ce celebrar nuestro aniversario de un año I learned this lesson the hard way Aprendí esta lección de la manera difícil So I have a gluten intolerance, whack, I know, lame <laughs> <laughs> And no hago muy bien con el gluten So somebody brought over to our Bible study the night before we were going to celebrate our anniversary. They brought over a large pizza. Así que un día antes de mi aniversario en nuestro grupo de estudios bíblicos trajeron una pizza grande. The temptation was there and I was doing really good at first. Y la tentación estaba ahí, he estado haciendo muy bien. Until I saw everybody indulging in the pizza. Hasta que miré que todos estaban saboreando esa pizza. And then I thought I want some of that. Y dije, yo quiero eso también. And I started kind of inching closer and closer to the pizza. Y como que se me hacía más cerca, caminaba cerca de la pizza. Bible says that God will always provide a way out of temptation and so my husband shouted, "Love, Don't eat that. La Biblia dice que el Señor siempre te saca de la tentación y el Señor usó a mi esposo y me dijo, "Amor, no te comas eso." And I said, "Oh no, it's just one piece of pizza. I'm going to be good." Y le dije, "Es un pedacito, voy a estar bien." One piece of pizza turned into two pieces of pizza, maybe maybe three. I, I don't remember. Bueno, ese pedacito se convirtió dos, tal vez tres pedazos de pizza. And the next day we woke up and I was in so much pain my stomach was killing me. Y el otro día estaba en tanto dolor mi estómago me estaba matando. And so over the next week as we're celebrating our anniversary I was miserable and I couldn't enjoy myself. No pude disfrutar nuestro aniversario estaba miserable no disfruté nada de ese día. And see what the problem was with this is that I flirted with temptation when I should have fleed from temptation. Y el problema es que yo estaba coqueteando con la tentación en vez de huir de la tentación. I thought it's just one bite, it's just one slice, I'm going to be okay. Dije, es una pizza, un poquito, una mordidita, voy a estar bien. I eat well most of the time, it's not going to affect me. De todos modos com, com, como saludable, no me va a afectar. But what you see has the potential to affect your destiny. Pero lo que tú miras tiene la potencial de afectar tu destino. And maybe some of you can relate. I'm, I'm, my story is just pizza, but maybe some of you start thinking, you know, I can look at my coworker at work. I can check them out. Okay. Y mi historia es de la pizza, pero tal vez tú dices, está bien, puedo mirar a mi compañera de trabajo de cierta manera. It's just one look. It's not going to get me in trouble. It's just one direct message. Solo es una mirada. No me voy a estar en problemas. O un mensaje a mi amistoso. So no hay problema. It's not going to get me in trouble. You know, I can look at porn. My wife won't sleep with me, so why can't I just look at porn? Oh, mi esposa no se quiere acostar conmigo. Me voy a meter a ciertos sitios para mirar pornografía. But the deeper issue is why won't she sleep with you? Pero el problema más profundo es por qué ella no duerme contigo. Maybe there's an offense that needs to be healed in your marriage. Tal vez hay una ofensa que tiene que estar sanado en tu matrimonio. Maybe you need the help of your pastoral care or of your of your um, small group, your connect group leaders. Tal vez necesitas ayuda de tu en tu grupo de conexión o en el centro del wellness center que tenemos. Many people think, many Christians think that looking at porn is just one look. Muchos cristianos piensan que mirar pornografía es solo una vez o una mirada. But the statistics tell us otherwise. Pero los números, estrategias nos dicen otras cosas. The statistics say that seven out of ten men in church watch porn. Las estadísticas dicen que siete hombres de diez miran pornografía. Three out of ten women in church look at porn. Y de las mujeres, tres de un grupo de diez miran pornografía. And one that breaks my heart the most is that 50% of all pastors and leaders also look at porn. Y lo más triste es que 50% de pastores y liderazgos miran pornografía también. And it, so it's not just one look, it's something that is enslaving the body of Christ. No es una mirada, es algo que está esclavizando el cuerpo de Cristo. And we need freedom from these issues. Y necesitamos libertad en estas áreas. And it starts with healing the heart. 
y todo comienza con sanar el corazón. It's never just one look. Remember that that one look got David in trouble when he looked at Bathsheba. No solo es una mirada porque recuerda que David estuvo en problemas porque con una mirada se metió en problemas con Bathsheba. Philippians 3 teaches us to put no confidence in the flesh. Fil Filipenses 3 nos enseña de no confiar en la carne. It's when we start to put confidence in the flesh that we start to wonder how did I end up here? Es cuando comenzamos a confiar en la carne cuando después nos preguntamos cómo llegué a este punto en mi vida. It was just one mindless conversation and now I've committed adultery. Solo fue una conversación y esa conversación me llevó al adulterio. It was just one look at porn and now my my marriage is in shambles. Eh, fue una vez que miré pornografía y ahora mi matrimonio está a punto de destrucción. It was just one hot makeout session with my boyfriend and now we're having sex. Uh, nos besamos con mi esposo, un, con mi novio y ahora ya estamos teniendo sexo. You guys, I know that this is a hard message. Yo sé que este es un mensaje difícil. But just like Paul was telling Timothy that if you keep yourselves pure, you will be used as a special utensil. Pero así como Pablo le dijo a Timoteo que si se mantienen puros, serán utensilio para que el Señor use. I'm telling you guys the same thing here tonight because I want to see you used as a special utensil for honorable use. Y ahora yo les digo lo mismo porque quiero que Dios los use ustedes como un utensilio honorable. And I believe that God is going to move in each and every one of your lives. Y yo sé que Dios se va a mover en cada vida de este lugar. You are called, you are chosen, and you are anointed to do great things for God. Son llamados y escogidos para hacer cosas grandes para Dios. So let's receive the hard message because the hard message is going to bring great great change and great blessings into our life. Así que vamos a recibir este mensaje que es difícil porque esto es lo único que va a traer cambio a tu vida. So the second way to walk the path of purity is to guard your inner circle. La segunda manera de cuidar nuestro camino de pureza es cuidar tu círculo íntimo. 1 Corinthians 15:33. Primera de Corintios 15:33. Do not be misled, bad company corrupts good character. Mala compañía corrupe buen carácter. Sometimes the battle of purity isn't what's within us, it's who's around us. A veces la batalla de la pureza no es lo que está adentro de nosotros, es quien nos rodea. Because many of our decisions will be influenced by who we surround ourselves with. Porque muchas de nuestras decisiones son influenciadas por aquellos que nos rodean. And so Paul is teaching the Corinthians that if they don't guard who they who they surround themselves with, As, that Sorry. That's okay. Así que Pablo le está avisando a, los a la gente del Corintios que si no guardan las personas que están en su círculo, that their choices will be corrupted, sus decisiones van a estar en corrupción, their doctrine, their character, and their hearts will be corrupted. Su doctrina, sus corazones y carácter van a estar a punto de corrupción. And this is why we need to be mindful of who's in our circle. Y por eso tenemos que tener cuidado de las personas que están cerca a nosotros. Proverbs 13:20 says that we become wise by walking with the wise. Proverbios dice que nosotros nos convertimos sabios cuando caminamos con los sabios. Hang out with fools and watch your life fall into pieces. Y cuando se juntan con los necios van a mirar cómo sus vidas van a caer en pedazos. How many of us have seen people that are just failing in life because of the people they surround themselves with? ¿Cuántos de nosotros hemos mirado que sus vidas están fallando por las amistades que tienen? And this is why the wise are intentional with their friendships because they know that their friendships will impact their lives. Por eso los sabios son muy cuidadosos con sus amistades porque saben que ellos van a influenciar sus vidas. So what do your friendships look like? Así que cómo se miran tus amistades? Do you have friends who celebrate you? Tienes amigos que te celebran. Do you have friends who cherish you? Tienes amigos que te atesoran. Do you have friends that lift you up? Tienes amigos que te levantan. One of my favorite stories about friendships is found in the book of Exodus 17. Una de mis historias favoritas de amistades se encuentran en Éxodos. There's a battle going on between the Amalekites and the Israelites. Hay una batalla en, con los um, um, con esos nombres. <laughs> no sé. <laughs> Um, whenever Moses held, holds up his rod, the Israelites win the battle. Cada vez que Moisés levantaba su vara, ellos ganaban la batalla. But when he drops the rod, they begin to lose the battle. Pero cada vez que 
bajaba la vara, perdían las batallas. That's a lot of pressure falling on Moses to hold this rod up. I mean, how many of you during praise and worship, your hands get tired, your arms? Es difícil para Moisés mantener sus le manos levantadas. Igualmente, cuando alabamos al Señor, mantenerlas levantadas por mucho tiempo es difícil. So Aaron had Mo or Moses had Aaron and her in his corner. Así que Aaron tenía, uh, Moisés tenía a Aarón y a Ur en su esquina. They had him sit on a rock and they lifted up his arms for him. Moisés se sentaba en una piedra y ellos dos le levantaban un brazo cada uno. And because of that, the Israelites won the battle. Y a causa de eso, los israelitas ganaron la batalla. And I'm wondering here tonight, how many of you are losing battles that you should be winning all because of your inner circle? Y estoy pensando en este momento, ¿cuántos de ustedes están perdiendo batallas por el círculo de amistades que tienen. We need friends who lift us up, who encourage us in our faith and who are there for us when we feel weak. Necesitamos amistades que nos animan, que nos levanten los brazos, que estén ahí cuando uno se siente débil. We also need checkmate friends. Necesitamos amistades que también nos llamen la atención. So let me tell you about checkmate friends. My husband and I were watching a movie, uh, it was a chess movie. Mi esposo y yo estábamos mirando una movie de chess. I watched that too. Okay, you like yeah. chess? I like and, the movie not chess. Okay, yeah, the movie is great. And they were playing this they were playing the game of chess and they kept saying checkmate. My husband got curious and, and looked up what does checkmate mean? Así que estaban jugando este juego de chess y decían checkmate y él, él dijo ¿qué quiere decir esa palabra? And checkmate means none of the decisions that you're about to make will bring you closer to the king. Y esa palabra quiere decir ninguna de las decisiones que vas a hacer te va a acercar al rey. Checkmate. We need friends around us who are checkmate friends, who aren't afraid to tell you that none of the decisions you're making right now are going to bring you closer to the king. Necesitamos esas amistades, las decisiones que vas a estar a punto de hacer no te van a acercar al rey. We need friends who aren't afraid to tell us the truth, who aren't afraid to tell us, hey, watching Porn is going to ruin your marriage. Necesitamos amistades que nos digan la verdad. Aquellos que dicen mirando pornografía va a arruinar tu matrimonio. Sleeping with your girlfriend is going to hinder your anointing. El dormir con tu novia, acostarte con ella va a arruinar tu unción. We need friends who can lift us up like Aaron and her, but we also need checkmate friends in our life. Necesitamos amistades como Aaron y Ur que nos levanten las manos, pero también aquellas personas que nos llamen la atención. And we also need to be those checkmate friends. Y también nosotros debemos de ser ese tipo de amistades, amigos. Okay, so I'm going to bring you guys to the third point, and the third point, the third way to walk the path of purity is to guard your heart. Y la tercera manera de caminar el camino de pureza es guardar tu corazón. I'm going to take you to Psalm 119, verse 9. El Salmo 119. How can a young person stay on the path of purity? ¿Cómo una persona joven se puede quedar en el camino de pureza? By living according to your word. Y es viviendo acuerdo a tu palabra. In 2020, I think all my dreams came true because I started a garden at my house. En el 2020, muchos sueños se convirtieron en una realidad. Comencé un jardín en mi casa. And I had all kinds of vegetables and they were just growing so big and I was just celebrating and praying over them and thanking the Lord every day. Tenía muchos vegetales y comencé a darle gracias al Señor por los vegetales que comenzaron a crecer. And until one day when I noticed there were holes all over the leaves. Y un día me di cuenta que las hojas tenían muchos hoyitos. And I started to go out and I could not figure out what it was. I knew there was a bug attacking them, but I could not figure out what it was. No podía averiguar qué es lo que estaba pasando. Sabía que era un animalito, pero no sabía qué tipo. And weeks went by until I finally felt like you need to really examine these plants. Y pasaron las semanas hasta que un día dije, tienes que examinar tus plantas. And so I sat down on my little garden bed and I started looking at all the plants and finally I figured it out. Y comencé, me senté en mi jardín y comencé cuidadosamente mirar las plantas y encontré el problema. There were caterpillars all over the plants, but they blended in so well I could not even see them. Estaban llenos de orugas y se estaban mixteados tan bien con su color y las plantas que nunca los pude mirar. I couldn't see the caterpillars until I sat down and I truly examined the leaves. No pude mirar la oruga hasta que me senté y comencé a examinar cada hoja. You see, the caterpillars blended in with the leaves so much that they actually look like they were a part of the leaves. Las orugas estaban tan bien en sus colores 
estaba tan bien igualitos a la planta que se miraban que eran parte de la planta. And for some of us here tonight, the enemy has been attacking your heart and your identity so much. Y para muchos de nosotros que están aquí, el enemigo ha estado atacando a tu corazón y tu carácter tanto. That some of the contaminations in your heart you think are just a part of who you are. Que muchas veces tú ya piensas que la contaminación de tu corazón ya es parte de ti. Oh, I'm just an angry person. I've always been this way. Soy una persona enojada y siempre lo ha sido. Oh, I just deal with lust. It's just who I am. I can't look the other way. Siempre he tenido un problema con la lujuria y no puedo hacer nada de ello. Oh, I've just been offended with this person. It's just always going to be this way. The relationship's never going to get better. Esta relación siempre va a estar igual. Nunca se va a mejorar. Maybe some of you have had some real sexual trauma that's been taking place in your life. Tal vez ustedes han tenido un pro, traumas sexuales que ha ocurrido en tu vida. And so rather than viewing sex as something that is so beautiful within the bounds of a marriage, en vez de mirar el sexo algo tan hermoso entre el matrimonio, you, you view it as validation. Tú miras el sexo como validez. You think that it somehow makes you more valuable or more worthy. Tal vez sientes que el sexo te hace te hace sentir más valorosa o digna de. And that contaminant has blended in with your heart so much that you think that's normal. Pero la contaminación ha entrado tanto a tu corazón que tú ya piensas que es normal, es parte de ti. Or maybe you look at porn because you faced a lot of rejection growing up. Tal vez miras la pornografía porque en tu niñez fuiste rechazado. That person crushed your heart. La persona que golpeó dañó tu corazón. And there's no rejection in porn. Y no hay rechazo en la pornografía. Whatever your reasons are, these things that have blended in with your heart, just like the caterpillars blended in with my leaves. Así aquellas cosas que ya han, son parte de tu corazón, como las orugas que se hicieron parte de las hojas. They're not who you are. Pero te vengo a decir que eso no es lo que tú eres. You are a child of God. Tú eres un hijo de Dios. You are whole and you are healed by the Spirit of Christ. Tú eres lleno y sano por el Espíritu de Jesucristo. You are free. Eres libre. For those of you who don't know, I was actually in the porn industry for seven years of my life. Los que no saben mi historia, yo estuve en la industria de pornografía por siete años de mi vida. I was verbally, emotionally, and physically abused every single day of my life. Cada día de mi vida yo fui abusada verbal, física y mentalmente. The rejection that I faced made me feel unworthy. El rechazo que yo vivía cada día me hizo sentir que no era digna. I battled with so much self-hatred. Yo batallaba mucho con odio a mí misma. And so I started looking for love in all the wrong places. Y comencé a buscar el amor en todos los lugares equivocados. I started looking for love in different men who broke my heart and then eventually I got into the strip club. E eventualmente llegué a, a desnudarme en diferentes lugares porque un hombre destrozó mi corazón. And from the strip club I got into the porn industry where I battled with a heavy drug addiction. Y de esos strip clubs entré al mundo de la pornografía donde batallé por muchos años con adicciones con diferentes drogas. I battled with suicidal thoughts on a daily basis. Cada día yo quería quitarme la vida. And I was diagnosed with all kinds of mental illnesses. Y me dieron un diagnóstico de un montón de enfermedades mental. I was right where some of you are today where I just looked at sex as it was no big deal. Yo estaba donde tal vez tú estás ahorita. Para mí el sexo era cualquier cosa. If somebody would sleep with me, that meant they loved me. Si alguien se acostaba conmigo, quiere decir que me aman. I believe this perverted view that the enemy puts on sex. Yo creo que esta es una vista perversa que el enemigo ha puesto en el sexo. God gave you your sex drive. It's a beautiful thing. Dios te ha dado la, ese um, apetito sexual y es algo hermoso. But he also gave us self-control. Pero también nos dio dominio propio. And it's to be contained until marriage. Y es para guardar hasta el matrimonio. But there's no shame around it. Pero ahora y, y, y en ese modo del sexo el matrimonio no trae vergüenza. And I had a lot of shame in my life. Y en mi vida yo yo vivía con mucha vergüenza. I remember one day I was flying on an airplane to go film a porn scene in Las Vegas. Un día estaba en el avión para ir a hacer una película de pornografía en Las Vegas. And I had encountered Jesus at church three years prior and I was given a Bible. Tres años antes yo fui a una iglesia y me entregaron una Biblia. And that day I decided to bring that Bible on the airplane. Y ese día decidí, voy a llevar mi Biblia en este avión. 
And I started to read the Bible and I was reading Revelation chapter 2 verse 20 through 23. Comencé a leer Apocalipsis en el, en el capítulo 2. And it said that I have this thing against you. Y dice la Biblia, tengo algo contra ti. You tolerate that woman named Jezebel. Has tolerado esa mujer Jezabel. She leads my people into sexual immorality. Ella lleva a mi pueblo a inmoralidad sexual. I've given her time to repent and if she doesn't repent I'll cast her and her children into Le ha dado bed. tiempo a arrepentirse y si no se arrepiente la mandaré al infierno. And so when I read you the scripture from Psalm 119, cuando yo te leo, leo la escritura de ciento, el Salmo 119, 9, that not only can we stay on the path of purity by living according to God's word, no solo nos podemos mantener en el camino de pureza viviendo la palabra de Dios, but we can also get on the path of purity by living according to God's word. También podemos entrar al camino de pureza cuando comenzamos a vivir la palabra de Dios. After I read that scripture, the Holy Spirit brought so much love and grace to my life. Después de leer esa escritura, el Espíritu Santo me dio tanta gracia en mi vida. I felt him speak to my heart and he said, "Brittany, this isn't the life that I have for you." Habló a mi corazón y me dijo, "Brittany, esta no es la vida que yo tengo para ti." The life that I have for you will overflow with so much love, joy and peace. La vida que te daré va a fluir con amor gozo y paz and if you would just quit the porn industry today I would bless your life like no man ever could y si hoy tú dejas esa industria voy a bendecir tu vida como ningún hombre lo puede hacer friends that day I decided to live according to God's word and I quit the porn industry y ese día decidí vivir una vida acuerdo a la palabra de Dios y dejé esa industria He's not a man that he should lie. Porque él no es un hombre para mentir. He blessed my life like no man ever could. Él ha bendecido mi vida como ningún hombre lo ha podido hacer. My husband and I'm now married to the most amazing man of God who I met at our church. Que tengo un esposo que conocí en la iglesia. We have two beautiful daughters. Tenemos dos hijas hermosas. We are pastors and we founded lovealwaysministries.com. Y somos pastores y establecimos el ministerio. And we we love always ministries. Love always ministries. And we help people walk the path of purity and get set free from pornography. Y ayudamos a la gente a caminar un camino de pureza y les ayudamos que sean libres de esas industrias. And I say all this because God wants to do something new in your life. Y te digo esto porque Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Can I get everyone to stand? Si te puedes poner de pie. I know that many of you have been through some sexual experiences that you wish you could give back. Yo sé que muchos han vivido uh, experiencias um, o abusos sexuales que uno quisiera ya no tenerlos o vivir con ello. Whether you chose those experiences or you were taken advantage of. Ya si tú las escogiste o alguien abusó de ti. God is our healer. Dios es nuestro sanador. You don't have to walk in that pain any longer. Ya no tienes que caminar en ese dolor. You don't have to walk with the rejection and the offense. No tienes que caminar con el rechazo ni las ofensas. Because God wants to heal your heart. Porque Dios quiere sanar tu corazón. He wants to take you back to a place of purity. Él te quiere llevar a un lugar de pureza. Before you ever knew what pain was. Antes de conocer el dolor. Before you ever knew what hurt was. Antes de conocer esos traumas. Before your heart was ever stepped on. Antes que pisotar en tu corazón. Can you remember that joy? Maybe some of you were two years old. Maybe you were five years old. Te puedes recordar de esa pureza de gozo de tu niñez, tal vez dos años, cinco años. God wants to restore you and take you back to that place. Dios te quiere restaurar y regresarte a ese lugar de pureza. Could you all close your eyes? Si pueden cerrar sus ojos. Psalm 51:10 says. Salmo 51:10 dice. Create in me a pure heart. Crea en mí un nuevo corazón. Oh God and renew a steadfast spirit within me. Y renueva mi espíritu dentro de mí. I love that it says to create in a, in me a pure heart. Me encanta donde dice crea en mí un corazón puro. Because it's something that needs to be created when we give our lives to Christ. Porque es algo que tiene que ser creado cuando uno da su vida a Cristo. God's not mad at you for the decisions that you've made. Dios no está enojado contigo por las decisiones que has hecho. He knows that your heart needs to be created pure. Él, él sabe que tu corazón tiene que ser creado y con gozo. And he's the one that can do that for you tonight. Y él es el único que lo puede hacer por ti. 
Romans 10:9 says that if you declare with your mouth, Romanos 10, 9, 10 dice que si declaras con tu boca, Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you'll be saved. Que el Señor es el que Jesucristo es el Señor y que lo fue levantado entre los muertos. So maybe some of you here tonight are like I want that healing, I want that freedom, I want that restoration. Tal vez estás aquí tú dices yo quiero esa restauración, yo quiero esa libertad. And it starts by committing or recommitting your life to Jesus. Se comienza con comprometer tu vida a Jesús. And so if you'd like to commit your life or recommit your life to Jesus tonight, could you just raise your hand Así que so si I know who I'm praying for? Quieres comprometerte con Dios o hacer otro compromiso, ya lo has hecho, hecho antes, lo podemos hacer otra vez. God bless you, I see your hands, let's pray. Miro tus manos, yo sé por quién orar. Repeat after me, Father. Padre, repite I, conmigo. Come before you in the name of Jesus. Vengo ante ti en el nombre de Jesús. God, I believe that I have sinned against you. Que, yo sé que ha pecado contra ti. But I thank you that you sent your son Jesus to die on the cross for my sins. Te doy gracias que mandaste a tu hijo Jesús a morir por mis pecados. And he rose on the third day to give me a new life. Y el tercer día resucitó para darme una nueva vida. Father, today I want to walk in that new life. En este día quiero caminar en esa nueva I want to walk in freedom. I want to walk in healing, and I want to walk in wholeness. Quiero caminar en libertad, en una plenitud y libertad. Holy Spirit, come into my life. Espíritu Santo, entra mi vida. I want you to speak to me on a daily basis. Quiero que me hables cada día. Redirect my life. Dirige mi vida. Help me to walk the path of purity. Ayúdame a caminar el camino de pureza. I want to honor you, God. Quiero honrarte, Señor. With my actions, con mis acciones, with my mind, con mi mente, with my heart, con mi corazón, and with my words. Y con mis palabras. Do what only you could do in my life. Lord. Haz lo que solo tú sabes hacer, Señor. And I just want to pray over you, Father. I thank you so much for every single person who is here tonight. Gracias por cada persona en este lugar. God, I thank you that right now you are falling upon on every heart that needs healing. Gracias porque tú estás sanando cada corazón. You are healing hearts and you are creating a pure heart within your people. No solo estás sanando, pero estás creando un corazón puro entre tu pueblo. I thank you God that after tonight, te doy gracias porque después de we hoy, we will not go one day without seeking your presence. No va a pasar ningún día sin buscar tu presencia. God, we're going to worship, we're going to pray, we're going to read the Bible. Vamos a adorar, orar y leer la palabra de Dios. And I thank you that you are setting soul on fire for you tonight Lord y gracias Señor porque estás encendiendo las almas en fuego para ti these are world changers in this place en este lugar hay personas que van a cambiar el mundo they're going to change the city of Los Angeles van a cambiar la ciudad de Los Angeles they have an anointing on their lives hay una unción sobre sus vidas God they're just going to continue to bring people to church so that you can continue to set them free y van a seguir trayendo gente a la iglesia para que vivan esa libertad and so I thank you God for the anointing that is on your people here at RTLA. Gracias, Señor, por la unción en este lugar. Thank you for what you're doing in our lives, God. In Jesus' name, we pray. In the nombre de Jesús. Amen. Amen. Let's worship the Lord.